Emblemati gjithve ju përshëndesim drejt për drejt nga studio editarit orës 9.10 në 2 CNN në këte edicion informativ do të ndishni. Qerkullimi i mjeteve do të paralizohet në të gjithë Shqiprim për gati 2 orë pas dite në SEINTES. Opozita do të nëzirë në rrugë bështetësit e saj në 12 pika në akset kompëtare. Basha ta kona leatët dhe ka përsëritur thirjen për largimin e pa negocuë shumë të Edi Ramës. Një krizë ekonomike dhe sociale dhe se që bëjë qartë edhe një stëpër. Tre bankat që humë bën miliona euro në grabitjen e rina se të dorzua në prokurori. Emrat e punojzve të dyshuar si bashkëpuntor me bandën e Admir Muratajt, zyrtarisht në dosin e prokuroris, flitet për më te përse 6 milion euro të grabitura. Puntorët shqiptarë janë më të keshë paguarit në rajon dhe me kushtet të vështira pune në shumë sektor. Sindikata e minatorve dhe ajo arsimit në protest me mira protestuesit që mbushën rrugët në përbotë. E për këto dhe të tjera informacione ne do të kemi në komunikim të drejt për drejt me studion dy koleget, Marcela Karapancho dhe Anduena Labani. Qështja e viktimave të luftës në Kosovë shkoj në Kongresin Amerikan. Viktimat e kësaj lufte dëshmuan për herë të parë në Kongres, e cilin bajti një sancë dë gjimore në bikë të temë. Venezuela në kaos, vjetra ushtari u bashkua në opozitës në përleshjet e së martës që lanë më te përse një qindë të plagosur. Presidenti Nikolas Maduro pretendon se ka parandaluar grushtin e shtetit nga lider i opozitës Juan Guaido. Mërëmi në sotme në orën 21, Barcelona dhe Liverpool zbresi në fush në përbaljen e parë gjusë më finalet të Championsit në një dueli cili duket se nuk ka favorit. Mërëma të gjithve dhe njëherë dhe ju njohi me informacionet që kemi përgatitur për edicionin e orës 9.10. Të e në të mpas zita, në orën 8.10, opozita do të përshkaldzoj protestën e saj, duke blokuar akset rrugore në të 12 qarqet e vendit. Pas një takimi të kryet demokratit basha me aleatët, është vendosur që në qarku në kuksit të blokohet aksi të rruga të ura e drinit në hyret rrugës e kombit. Në shkodër do të blokohet rruga e që lidhë këtë qytet me koplikun në lejë rethrotullimi i milotit. Ndërsa në qarku në Dibros protestuesit e opozitës do të blokojnë urën në kryqëzimin Burel Rëshen Klos. Të plepat në Durës do të blokojt hyrja e autostradës, ndërsa në Tiran, Sheshi Shqiponja. Në Elbasan, bikalimi Brada Sheshit në kort që nuk do të lejo e qarkullimi i mjetëve në hyret rrugës nacionale, në Gjiro Kastër, kryqëzimi i cili lidhë këtë qytet me përmetin dhe të pelenën. Në qarku në Fjerit, do të blokojt ura e mbrostarit, ndërsa në Vlor, hyrja e autostradës dhe rejt të Levanit. Ndryshe nga protesta e kaluar, këto akse do të qëndrojnë të blokuara jo një por dy orë. Lulzim Basha zgjodhi të shkon të vetë në shtëpit politika le andve që nuk janë në grupimin e qëndrës të djathë Monika Krye Madhi të LSI-is dhe shpëtimi drizit të pëdëjus por të biseduar për aksionin opozitës dhe projektin për një qeveri transitore. Pasë 60 minuta takim e krye madhin, basha u treguaj kujdes qëmë të tekson të se nuk ka ndryshim qëndrimi nga opozita, pa u larguar e dirama nuk do të ketë negosjata dialogu. Asë gjë nuk ka ndryshuar në qëndrimi në opozitës bashkuar dhe koalicionit tonë politik, koalicionit më të madhë, mazhërancës e re, numerike, politike dhe moralit vendit, largimi e diramës është kusht i pa negociushëm për të hapur rrugën dialogut politikë që do të qoj dretë qeverisht transitore. Aksioni opozitarit së intes i opozitës së shtindar në dy plane. Për adite prezentohet projekti i qeverisht transitore për zgjede të lira. Burimet a dysjene në tanë se projekti do të përmbaj element që lidhen me rolin e policis në zgjedje, si edhe në mënyrë të organizuar të votuezve emigran dhe evidentimin e të inkriminuarve. Pas dite në orën 18 dhe në orën 20, opozita do të blokoj akset rrugore në të 12 qarqet e vëndit. Nesër. Nga ora 8.10 do të njësë aksionin në 12 qarqet e vendit për blokimin akseve kryesore 
si një intensifikim, si një përshkazim mos bindjes civile. Krye demokrati bisedoj për rreth 30 minuta edhe me kreun e podiju, shpëtimi drizi, këj fundit ta se vëndit ndodhet në një situatë emergjente. Dhe moment që ne do shkëtujem për ashqiptarve, se qarë kuptojmë me zhjetë e tjera të lërtë bërbara, dhe se si opozita ka projektin e saj që Shqipëria mas 30 vjetë dhe të ketë zhjetë të lirë dhe të ndeshme dhe të bërbara. Gjdo opcion tjetër që digjohet vërdal, sigurisht që do të bëj akoma më të fort rupturën pra prishen e sistemi demokratik në Shqipëri, Do të kemë në komunikim të drejtë për drejtë kolegën Marcela Karapancho, e cila do në selë informacionet të tjera mbi zhvillimet politike. Atërë Marcela, për balë, aksionit opozitar të ditës së nesërme, partia socialiste të tretë grupin parlamentar në orën 10. Qëfar djet për të mbledhje nesër? Qëfar pritet të diskutohet? Do të blokohen rrugët për jo aktiviteti i mazhorancës, pas të socialistët edhe pse zyrtarisht me vendimin që është marrë nga konferenca e kryetarve, dy javë më parë nuk ka seans të planifikuar plenare për këtë të ejnëte, do të ketë vetëm grup parlamentar pas shumë ditë është pushimit të administratës. Ka që në vetë kryeministri dhe krye socialistit i rama që duket se ka prishur këtë javë pushimesh për deputetet, për ligjvënsit të socialistë dhe do të ketë pikërishim bledje ku sigurisht deputetet janë njoftuar se do të përbalen me një komunikim të rëndësishëm të krye ministrit i rama. Të pak të ndërimë të anjë besojt se dy janë fokuset kryesore së pari ardhja e zotit rama pas samitit të Berlini dhe do të shohim se qëfar do të ketë a i për të thëmë për balë socialistve edhe për balë tyre edhe për balë gjithë publikut për sa i përket të gjithë diskutimeve që pati samitit Berlinit, por gjithashtu duhet të eksem se nesër është edhe afati fundit i shtyre edhe kjo me një dit për shkak të festës zyrtare të një majt të registrimi të koalicioneve. Sigurisht edhe agenda parlamentare në vijim në ditët e arqme të parlamentit dë zjedhjet elektorale të trijet që shorit që do të mbahen, ka thënë zotë i rama, do tjenë fokus të mbledjes të grupit parlamentar socialist. Marcela, me opozitën që proteston gjojavë për i ko është tashma, ndërkoj që ditën e nesër me edhe njëherë do të blokoj nëjët kërësore rrugore në të dymbëdjet qarqet e vendit, një situatë politike asë pak e qetë. Qëfar ndovë me procesin një integruës të Shqipëris, ko duke u bazuar dhe në diskutimet e samitit të Berlinit? Samitit Berlinit nuk e ka pasur shumë vëmëndje në tek zhvillimet politike, i vetë një uzim që ka ardhur dhe inkuraim në një form të tjilë, ka qënë nga numëri 2, CDU-së dhe CSU-së sot, ku ka inkurajuar partite opozites dhe partinë demokratike të futet në zgjedhjet të bëtë pjesë e sistemit demokratik dhe të mos qëndroj jashtë parlamentit, por vëmëndja kryesore sigurisht nuk ka qënë tek kriza politike më shumë se sa tek qështjet e integrimit dhe të tjo Shqipëris të Macedonis Por thelbi ka qënë tek Kosova dhe Serbia. Përsa i përket integrimit, ajo që mund të thuet që më parë ishte artikuluar nga Zotir Rama si një qërshori sigur të ky për të qelur negociatat, duket se do të shtyhet më tej për në shtator, për më tej për të ndjekin materialin e përgatitur. Refuzimi presidentit Emanuel Macron për të qënë i pranishën më takimet e kancelares Angela Merkel me liderët e dy vendeve që aspirojnë qeljen në negociatave, Krye Ministrin e Macedonisë Verio Zoran Zaev dhe Krye Ministrin Shqiptare Dirama ishte sinjali parë se Franca ishte kunder të i procesi të pakton tani për tani. Së dyti, pavarësir se në Berlin, Merkel refuzoj të aput në faqe njësoj si u përshëndet me Zaev, shefi ekzekutivit Shqiptar foli për vëmendje në Gjermanis për negociatat, por në asë një moment nuk foli për qërshorin. Ndryshe nga zëvëndës Ministri për Europën dhe punët e jashtë me Gencakaj, që shkruajti në Facebook për një mbështetje absolute të kancelarës Gjermane për negociatat. Mirë për raporti që pritet të publikohet me 29 maj nga Komisioni Europian, duhet të kaloj më parë në grupet parlamentare të pundestagut, të jepet vendimare e tyre më pas të mblidhet parlamenti për të votuar. Së trejti përveç se në frymën e samitit, kjo u pëhua këtë të mërkur dhe nga nën kryetari grupit parlamentar të cdo u cësus, Johan Vadefull, në një intervjist për Dojqe Vele. Vete me në pritje të rekomendimit të Komisionet të BES dhe kuj do të navi pas zgjedeve europiane. Prandaj, si pas gjasave, nuk do t'jemi në gjëndje që t'i organizojmë konsulta dhe në qërshor. Vendimit do t'meret në shtator dhe nëse Shqipëria i përmbush kushtet për cilin e negociatave, edhe ne do t'a japim votën tonë pozitive në bunës takun Gjerman, duke i mundësuar qeverisë Gjermani që t'votoj në nivelli europian. Në Berlin duket se sa më shumë se një qështje teknikalitetesh, kjo merë dhe në gjurim politik, zgjedet e Europiane janë në prak dhe aprovimi kërkesës për zgjerim të bëhes, ta një nuk shiet me sytë mirë, burime thonë se majoranca është në djeni të një shtyri e të mundshme të procesit, 
por si pasaj nuk do të ketë një vendim negative dhe pasverës. I vetëmi që del nga reshti dhe fletë publikisht me nota pesimizmi, është ish Ministri Jashtën Ditmir Bushati, që kohë të fundit ka shfaqur disa pak nejsi. Sot shënohet 15 vjetori i zirimit të Big Bang në bëhe me 10 vende, një arritje historike pas luftës uftohtë. 15 vjetë në vonë, pranimi në bëhe i Western Balkans duket mjefti largët, duke mos te kaluar ende bëshloqet ekonomike dhe sociale. Pun e pa përfunduar. Mërë në ishme Marcela Karapan, shënë në komunikim të drejtë për drejtë, të falenderoj Marcela. Astrid Patozi ka konfirmuar pjesmarje në bindjes demokratike me kandidatë sajët në 61 bashkit. Koordinatori partijës e rreth tha se nuk do të garoj në ato bashki ku do të ketë kandidatë pavarur. Bindja demokratike do të ketë kandidatë sajë në 61 bashkit e vendit për balë partijës socialiste. Ky është e vendimi par politiki partijës më të re opozitare. Bindja demokratike është të vendosur që në zgjedhe 30 qërshorit të bëjë betejnë e saj frontale në gjithë teritorin e vëndit, duke u përbalur me të gjithë kandidatët e partijës socialiste pas një dalim. Por janë dy rastet kur partija në në koordinimin e stritë partozit nuk do të garoj me kandidatët e sajët. Kandidatët e pavarur dhe ish kryetarët e bashkive të djatëta. Ne zotojmë se nuk do të nëzjerim kandidat për kryetarë në bashkit ku ata janë registruar, por do të imbështesim ata pavarësishë raportit që se cili për tyre mund të ketë me bindjen demokratike. Arsua është një dhe vetme që vodat dhe kundështarëve të qeverisë mos qajnë dhe që ne të arrim qëllimin e përbashkët si torën tonë nda i gjdo përfajtusi të rilingjës. Pavarësishë se partia demokratike ku ka aderuar për e kosh e etiketon patozin si një patericit të ramës, ky i fundit përcakton si kundështarë të vetëm pikërish kërë ministrin dhe partin socialiste. Për nënë kërëtarin Elvizje Socialiste për integrim Petrit Vasili, vetëm protestat do të sielin vendimet të mëdha. Largimi i Kryeministri Trama i haprugi integrimit të vendit, por afron edhe perspektivën e Europiane të Kosovës. Integrimi është prioritet madhore, është prioritet profesional në radhë parë, është prioritet politik. Kërkon, nuk kërkon të shbërje ministrish, si që ishte ministrija integrimit, kërkon të specialistët më të mirë të ishin frontë. Gjdo ministri e shqiptare të kishte kry e fjallë në saj vetëm integrimin e Europian. Në gjdo përgori shqiptare duhet të ishte prioritet zbardhe e dosjeve shumë të rëndë, atë cilët i nëzinë faqë e Shqipërisë. Sot përfundimisht ka arru kohë e përgjigjeve të mëdha, da e protesta, tona janë protest për të ecu për parën në integrimin e Europian Shqipërisë, po janë protesta dhe për vlezërit të anë Kosovë, të cilët nuk mund dhe nuk është ndershme të dënohen, penalizohen, izolohen, sepse qeveria e kapur dhe korruptuar në Tiran, u apengon dhe atyre ëndrën e Europiane. Ndërko në data 6 dhe 7 maj, një grup deputetës sholandes vinë në Tiran për të takuar politikanot në një mision fakt mbledhës për situatën në vend në raport me kërkesat e bashkimit e Europian për Shqiprin për negociatet atë e antarësimit. Ne do ndjekim raportin e Lona Gjullimit. Situata e tensionuar politike e curia e reformave kërësisht të asaj zjedhore dhe asaj në drejtësi du cilë në Tiran një grup fakt mbledhës deputetës holandez. Vizita ishte programuar që në muaj një narë, por zhvillimi i votimit në parlamentin holandez pikërisht për vendosin e vizave për shqiptarët i një tjetër kontekst të vizitës. Gjetjet e takimeve me politikanët e nivellit e lartë shqiptarët dhe gjitha kampeve, ata do të përcili në një raport që do të votohet në parlamentin holandez. Holanda historikisht ka qënë një ndërvendet skeptike e turisë e Shqipëris në drejtë bashkimit e Europian. Edhe vitin e kaluar, deputetet holandez barkua në Tiran dhe përgatitë një raport gjetjet e të cilit nuk i pëlqyen qëveris shqiptare. Deklarimet e Alkond Bengasit janë deri më tani e prova më e forte prokurorisë për krimet e rënda në jetimin e njësur për grabitjen e nëndë prilit në pistën e aeroportit të rinasit. Për ndonë se ka pranuar që të bashkëpunoj me drejtësi në i nuk ka të reguar gjithë shka di jetuezve dhe ta e zbulohen në vendimin e gjukatës që la në burg tre prej të arestuarve një kopit të të cilit të siguroj dhe a dy sjenin. Gjukata për krimet e rënda ka vënë re pika të erëta në dëshmin Alkon Bengasit, i cili para prokurorve ka mëhuar që të ketë modifikuar furgonin e grabitjes, apo që modifikimi të jetë bërë në servisin ku punonte. Në vendimin gjyqësor të zotruar nga A2CNN, arsuetohat se Bengasit ka dhënë kontributin e ti konkret në realizimin e grabitjes. Deklarimi të penduarit sa i ka ndryshuar vetëm baterin furgonit shervolet nuk rezulton bindos për gjukatën. Kjo përshkak se ndonë se Bengasi pretendonë se e ka parë ato me njëgjurje shile, 
e ka dhaluar furgoni në video të njëjarjes nga prapa kolpi në një kohë që mjetit ishte ndryshuar në gjyra dhe stema. Pra, vetëm një person që kishte bërë modifikime njëhte detajet të tila, arsuetohet në vendim. Në të njëjtën linjë, gjukata i referohet në vijim deklarimit të bengasit se pasi kishte njohur mjeti në media, a i kishte shkuar të kbanesa e Klement Qales. Nuk ishte pësë të shkon të atje kura i nuk i dinte dhe nuk ishte marë pjesë në detajet lidru me njëjarjen, konstaton dhe gjukata. Si pas gjyqtarit Bibindreca, Bengasi kishte mjetët dhe aftësit teknike për të bërë modifikimin e mjetit, madje ka marë pjesë në takime me të dyshuarit si organizator të grabitjes, Admir Murataj, Klement Qala, Eldi Qala e të tjerë. Gjukata në nënvizonte edhe faktin se vetë Bengasi ka deklaruar se pas njarjes ka fikur telefonin me pretendimin se kishte padur frik. Po ashtu, a i kishte ndryshuar vend banimin nga Bradasheshi në Elbasan, të kliqen i thatë në Tiran, ku banonin Admir Murataj e Klement Shala pikërisht në kohën kur dyshohet se ka njësur të planifikohe grabitja në rinas. Do të qëndrojmë të jetimet për këtë njëjarje pra për grabitja në rinas, lidhemi me Anduena Labanin. Anduena në të shfar pike janë jetimet për grabitje në nëndë prillit në pistën e aeroportit. Gjeshtë arestuar, Vjol, në fakt kemi dhe gjeshtë milion lekë, të deklaruara nga bankat si shumë e sakt e parave të vjedura në avionin e Austra Airlines pikërish në datën 9 pril të këti viti. Në fakt, Prokuroria e Krimeve të Rënda e ka ndarë punën e saj në dy pistat të konsideruashme jetimi, por ndërkohë jemi duke bërë dhe dy jetime paralele, si që është aji i një fakt i kriminal, por edhe një jetimi administrativ, për të parë përgjësin që kanë të gjithë zyrtarët, dhe i diku shtetëror, por edhe ata privat në aeroportin e Rinasit, por në lidhje me grabitjen, pra rolin që kam pas ata në bashkëpunim me autorë dhe grabitje së parave. Por nga anë atjetër, sot kemi një fakt të ri, përsa e përket e timeve për grabitje në miliona lekve në aeroportin e Rinasit, bëjt fjal për një raport konfidencial i cili është dërzuar pra në prokurorve të qështjes nga tre bankat të nivellit të dytë në Tiran. Pikërisht tre bankat të cilat janë pregur drejt për së drejti nga vjedhja e parave, janë pikërisht ato që janë përgjegjur në një litër zyrtare, kërkesës e prokurorisë të krimeve të rënda e mbi shumën që janë lëvruar nga bankat pikërisht ditën e grabitjes. Por bashk me parat dhe deklarimet që kanë dhenë këto banka, janë dhenë të ditur edhe janë bërë të ditur, ose dheri diku janë treguar dhe janë raportuar emrat e të dyshuarve të personave, të stafit, të bankave, të cilat, të cilat dyshohet se mund kënë bashkëpunuar me autor të krimit në grabitje në nëndë prillit. është kjo një indicje shumë e mirë për etimi, për të shkuar dhe rediku edhe të eksbulimi i mëtejshëm, jo vetëm i dinamikës, që tashmë është bërë publike edhe nga pamit filmike, por edhe të destinacioni i parave se ku mund të jemë fshehur ato dhe ku mund të gjendën ato. Ndisht një kronikëm në shumë elementë. Emrat e mundshëm të bashkëpuntorve në super grabitje në rina si janë vënë në dispozicion prokurorve të krimeve të rënda. Tre bankat e nivellit të dytë në vënd janë përgjigjur kërkesës e prokuroris në lidhje me shumën e parave që transportonin më nëndë pridh nga aeroport i rinasit, por edhe emrat e personave të brëndshëm të cilët dyshojt se kanë bashkëpunuar me autor të grabitjes. Shuma e raportuar nga bankat arri në 6 milion euro, duke shuar kështu zhurëmën e madhe, se vlera e parave të grabitura në rina sa rinte në 10 milion euro. Prokurorët janë darë në dë grupe e timi, një që litet me faktin penal dhe atë administrativ të njëjarjes. Një tjetër prov dërzuar prokurorve është edhe akt ekspertimi mje koligjorit të ndjerit Admir Murataj. Dilemet e ngritura pas njëjarjes se kush qëllojnë bë njëri unë që organizoj grabitin e 6 milion eurove, vijojnë edhe pas raportit mje koligjorë. I cilësuar se organizatori grabitjes, mban të një mask e cila është tashmë një provë materiale në duart e policis. Autopsia të regonë se Murata i u qëllua me një armë Kalashnikov në syrin e djath, i cili e bëri të pa identifikuash e më imajin i ti dhe soli vdekjen e më një hershme. U desh në dërryrja e familjarve që të bëjnë identifikimin e kufomës, por distansa nga e cila është qëlluar admirë Murata i mbetet e nigëm, bashk me personin që eliminoj atë pak minuta pas grabitjes. Pra nduen atje përmende edhe pak më herët që për destinacionin e 6 milion eurove të grabitura nuk djetë azje. 
Jo, Viol, nuk ka ende një informacion të sakt nga grupi jetimit në lidhje me destinacionin dhe përfundimin e 6 milion euro dhe të grebitura në barku në avionit Austral Airlines. Por sigurisht që në prokurori pritet që të dëshmojnë një pjesë e mire stafit i cili monitoron anën e sigurist në aeroportin e rinasit qoft i firmës private, por qoft edhe i tias, pra asaj që quet aeroportit ndërkomtar të shqiptar, Personat të cilët kanë përgjësi direkte në lidhje me sigurin, me hyrjen dhe me daljen e të gjithë personave dhe të brëndshëm dhe qofte dhe ata të jashtëm të kontraktuar nga kompania shqiptare. Në fakt, informacionet pritet që të shkojnë dheri në atë pik, sa që prokurorët mund të kenë, mund të sin në këtë jetim të bëjnë dhe bashkëpuntor. Bashkëpuntor me së radhve të të arrestuarve dhe bashkëpuntor me së radhve të personelit të aeroportit të rinasit. Pasi vetëm kështu ata mund të shkojnë të këdisën acioni parave për të zbuluar më te se kush është fati 6 milion eurove. Dheri diku, e timet e viti 2016, sodhën një shumë bëllë shumë të mirë për prokurorët, kështu që këta herë duke të sikur ata e kanë, dheri diku edhe idenë se si mund të veprojnë në rastet e tila, dhe pavarësir se janë shumë të rezervuar në informacionet që jabim për mediat, duke të sikur e timi në këtë rast është një rast i përstoritur, ndaj duhet kemi e më shumë rezultate dhe presim më shumë rezultate nga e timi. Po vjullam. Anduena të falenderoj, ishte Anduena Labani në këto komunikim të drejt për drejt edhe njëherë lidhur me timet për grabitjen në pistën e aeroportit të rina sit në datën 9 pril. Policia ndalon në një person lidhur me vrasje në ish policit Arben Bilali, në pranga ka përfunduar Arben Tirana, i arrestuar më parë për disa vjetje në krye qytet. Si pas burimeve i ndaluari nuk është autori ekzekutimit, por akuzohet për veprimet të cilat pengojnë zbulimin e së vërtetës, pasi dushohet se kanë dimuar autorët e vrasjes pas krimit. Ish polici Arben Bilali dushohet se u ekzekutuar për shkak të hakmarjes, ndërsa në vitin 2010 viktimës ishte ekzekutuar edhe vlaj tjetër në një atentat. E vetëm për periudhën janar pril në vend rezulton se kanë humbur jetën 28 persona nga njëgjare kriminale. Shifrat të regojnë trendi në rritje të njëgjareve të rënda krasuar me një vit më parë. Nga krimet në familje kanë humbur jetën 13 persona, ndërsa nga vrasjet dhe nga ekzekutimet mafioze 15 të tjerë. Nëse për polici në statistikat e krimeve për këtë 4 mujor kanë dodur 24 vrasje, në total në Shqipëri kanë humbur jetën 28 persona nga njëjarjet kriminale. Ndryshe nga një vit më parë ku numri i krimeve të rënda ishte më i ullët, kësaj herë statistikat janë në rënduar për policin, duke e quar numri në krimeve në pothuaj se sa gjysmë në totalit të vrasjeve në vitën 2017 dhe 2018 ku regjistruan 50 dhe 51 njëngjarje kriminale. Me gjithë se policia ka zbardur disa prej njëngjarjeve dhe për të tjera ka shpalur në kërkim autorët e dyshuar, për disa prej ekzekutimeve më të rënda si ajo e avokatit Ravik Gura në Elbasan, e timet kanë betur në Uth Kryq. E pas bardur vion të jetë plotësish dhe vrasja ishë efektivit Arben Bilali më 30 janarë. Ndonë se policia arriti të gjeja automjetin autorve dhe të ndaloj një personi cili mund të ketë vjedur atë, as një gjur me ekzekutorve të dyshuar që shëluan bi 50 vjeqarin. Edhe vrasja e dyfish në zonën e ujë të fëtot në vlorë më 17 shkurt kam betur pa autor. Përsa i përket ekzekutimit të Jurgen Kurtit më 18 mars, policia arrestoj disa të rinë si bashkëpuntor për vrasësi mbetet të ende në arati, ashtu si dhe në vrasjen e nart polis në grutë të shkodrës. Ekzekutimi i vëldezërve Bilali më 30 mars në shkodrë, vion të mbetet pa autorin kryesor Ibrahim Lici, i cili është shpalur në kërkim. Një maj, dita ndërkomtare e punëtorve i gjenë shqiptarë të më pak të paguarit në rajon me një nivel të lartë informaliteti në tregu në punës e me kushtet të vështira në shumë nga sektorët. Paga minimale në vendin tonë është 213 euro në muaj me ulta në rajon, ke milion pas vetëm Kosovën. Një maj, një jetën dhe gjithë botën si dita e punëtorve. Kjo datë këtë viti gjenë shqiptarët me pagat më të ulta në Europë e me kushtet punë të vështira në shumë sektorë. Paga minimale vlerësohet në 213 euro, në lën pas vetëm Kosovën, që ka një pag minimale 170 euro. Si pas të dënave të Institutit Europian të Statistikave, 
Shqiptarët punojnë me satarish 200 dorë në vit më shumë se Europianët, ndërsta ka një informalitet në tregu në punës prej rreth 36%, qka nuk kupton se mbi një në tre punojnës, ose nuk i paguen sigurimet, ose i deklarohet paga më e ullët se sa ajo reale. Por si ka ndryshuar paga me satare në ekonomi? Në 4 vite dhe fundit vjetër e një rritja anemike. Në 2018-ën paga me satare në ekonomi ishte rreth 50.600 lek, ose rreth 405 euro, si pas tabelave të publikuar nga Instat, në krasime 2014-ën pagat janë rritur me 11%, ose rreth 5.000 lek, ekvivalent me 20 euro. Por e indeksuar me inflacionin me satarë vjetor, paga me satare në ekonomi në krasime 4 vite më par, është rritur minimalisht vetëm me 3.4%. Pagat meten burimi vetëm i të ardhurave për mjera familje shqiptare, të dhe na tregojnë gjithashtu një diferencë të theksuar me spagave në shtetë dhe atyre në privat. Ndërsa punojnë si të administratës shtetërore paguen me satarisht me 63.200 lek, ata në sektorin privat paguen me satarisht me 27.200 lek, pra me rreth 16.000 lek më pak. Të punësuarit në biznes janë rreth 5 fish më shumë se të punësuarit në shtetë. E qytetarët janë të pakëna e qërën nga paga që marin, ata deklarojnë se këto të ardhura janë të pamja ftueshme për tjetuar dhe për të mbajtur familjet dhe janë të detyruar që të punojnë edhe në punë të ndyta. Pakëna e si ka edhe për kushtet e punës. Jo, jo, fare, së pak. Në ti plotoni do më thënë në vojat personale. Janë të mja ftueshme për një jetes të mirë? Unë si familjar që jam përse se edhe më delë. Ne jemi të pakna që ne jemi për rogën. Për paga më të larda. Jo vetëm nuk janë më aftyshme, për nuk janë dignitose. Dikur një nga i qëndrat kërësore të veriut, të kukësi jo vetëm që është qyteti më i varfër në Europë, për sot të duket edhe se për braktiset masivisht. Në ditën të rëkomtare të punëtorve, në kukës duke i se nuk ishte njërë zasë për të protestuar dhe asë për të festuar. Qyteti i kukësit i vlerësuar si më i varfër në Europë, ku 20% e popullësis trajtot me ndim ekonomike, në ditën të rëkomtare të punëtorve asë proteston dhe asë feston. Diku një nga kryeqendrat e veriut, sot qyteti i kuksit, përveç se i varfër, duket se edhe po braktiset kryesisht nga të rind. As pun, as pun tora, se të herë, shka fesë, as fesë, as protest. Pa punë si, pa punë si e ma, dhe imigracioni ma, kështu. Pensioniset po vujnë për të sopë buks. Kjo në shgjendja e jonë. Pa punë si e në kullu, rini një arikë. Vitet e fundit nga qyteti i kuksit janë larguar nbi 3.500 familje në emigrim për një jetë më të mirë, ndërsa në qytet, kërkesa për punë vinë nga persona nbi 50 vjeqë që nuk mund të emigrojnë. Edita e punëtorve në zirë në rrugë, mira protestues në mbarë botën, manifestuesit u përleshën në polici në Paris, e cila hodhi gaz lëtësielës, demonstrata edhe në Greqi, në Filipine, në Japoni dhe Rusi. Autoritetet kishin përle i mëruar për trazira dhe nuk vënoj shumë para se manifestimi i një majt në Paris të degeneron të në dhunë. Policia hodhi gaz locilës për shpërndarin e demonstruesve të maskuar që qëllonin më objekte të ndryshme, nërsa mira vetë shfrëdzuan ditën e punëtorve për të protestuar kundur presidentit Emmanuel Macron. Sindikatet e punëtorve dhe jelekët e verdhë mbushën rrugët rrëth Francës vetëm pak dit pasi Macron. Parashtroj propozimet për të adresuar kërkesat e tyre për fshire duktim taksash prej 5 miliard euro. Krye qyteti francez ishte blinduar nga masat e siguris me sthirjeve të grupeve radikale për dalje në rrug. Mira Grek mbushën gjithashtu rrugët e Athinës, Selaniku dhe qyteteve të tjera. Qarkullimi mjeteve do të paralizohet për shkak të grevës 24 orshe të njoftuar nga sindikatat e punës. Protesta masive edhe në Filipine, ku mira vetë marshua në bulevardin kryesor, duke djegur një statuj të presidentit Rodrigo Duterte, e duke e kërkuar paga dhe kushte më të mira puna. Në Japoni u protestua kundër sistemit për andorak, shfrëdzimit të taksave për ceremonit e abdikimit e kurorzimit dhe lejes djeditore të akorduar nga i qeveria. 
Rreth 100.000 pjesarë të sindikatave të punëtorve në Rusi marshuan për mes sheshit të kush në Mosk, me tullumbace dhe pankarta në duar. Me gjitha të si një tradite të rashëguar nga koha ish bashkimit sovjetik, një maj konsiderohet më shumë si një fes dhe burim krenarie në Rusi, se sa një mundësi për të ngritur probleme sociale. Për gjatë të vitit 2018 në total janë aksidentuar 159 persona në pun, dërsa sfidat kërësore mbetet rritja e paga dhe apo miratimi statusit për shtresat të caktuarat të punëtorve. Për të gjitha këto problematika në këtë një maj, minatorët protestuan para krye ministris. Minatorët protestuan për pak minuta para krye ministris duke kërkuar miratimin e statusit. Ndonë se të pakt në numër, në këtë një maj, minatorve ju bashkuan dhe përfajsues të sindikatës së mësuesve. Një dit më parë, në takimin mes disa ministrave dhe sindikatave të minatorve, u theksua se u aksidentuan 195 punëtor. Dërsa sindikatat kërkojnë shkryrje në pagave të prapa mbetura dhe miratimin e statusit. Protesta e fundit e minatorve para krye ministris u zhvillua me 23 pril, dërsa parashikoj të rritje e revoltës nëse kushtet e tyre nuk plotsohet. Hipertensioni po konsiderua si vrasë si kove moderne në Shqipëri kjo së mundje po preke dhe adolescentot. 1,5% e tyre janë të së mund nga hipertensioni. Mje këtë japin alarmi se stili i keqë jetës dhe duan pirja, po rrisi me shpeci problemet në radhët e të rinjve. Ata këshillojnë sa më pakur shime fast food, pje me gaz dhe shtim të aktiviteteve sportiva. Hipertensioni nuk është më së mundja e moshës e tretë. I një o ndryshe si vrasës i shoqërive moderne, a i ka filuar të preke edhe të rindë. Një mbëdhjet përshinte adolescentve në vëndin ton vuen nga hipertensioni, ndërsa pas të njëzetave shfaqin komplikacione deri dhe infarkte. Alarmi vjen nga mje këtë cilë të regojnë se keqë ushqyria dhe duan pirja në moshë të ershme, por rritë së mund të shmërin të këtë rindë. janë pjesë e për diqëmërisë të tyre. Sa mund të konsumosh në javë? Shumë, që do ditë. Që do ditë? Nuk është tepër? është tepër, po këshumë jemi mësuar. Vesë një pje me gas dhe një lungu fruta është të shtrydhur po nga mami, këtë do zhjithë jeti? Pje me gas? Po pëse? Se di, më kam pëllqyë e gjithmonë. Më shumë do përfëra një ushim të shpejtë. Po pëse? Nuk e di, nuk e di. Edhe se ka më shumë kaloria, nuk e shion më shumë doshtë. Nisë një fruti dhe një suflashe, e këtë do zgjithje më shumë? Ata të beke tapë. Sa më shumë kontrol në mënyru në ushimi dhe në jetën që bëjmë të mjetë. Nëse nuk shtojnë ushimet e shëndechme dhe aktiviteti fizik, nësër do të ketë më shumë pacient që vuen nga zemra, nga veshka dhe goditet në tru, si pasoj e komplikacioneve që shkaktoni hipertensioni. Hashim tha që nuk është me njëjti pas këthimit nga samiti i Berlinit. Këmgullien për heqin e taksës ndaj malrave serbe e ka zvëndësuar me miratimin e shkon edhe më tej kur pëhon se liberalizimi i vizave ishte një mashtrim. Hashim tha që me sa duket ka ndryshuar që ndrim bi taksën ndaj produkteve serbe pas samiti të Berlinit. Se për këtë taksës kemi qëtë shumë të qarë, në tri fjalime që ka mbajtu, 
Ashtë drejt e gjithime Kosovës, ashtë drejt legale dhe do të mbetë në fuqi. Këtë e pohon kërë ministri Haradinaj, kur të regon që ka i kërkuan tha që i e Rama, kur ishin në Berlin. Ma shumë bëshim presion presidenti e di Rama me e këta oksen, se sa u heqit tjerë botërore. Ma dhe e tani më e pranon zyrtarisht se ka qenë një mashtrim për emtimi për liberalizimin e vizave pavarësir se të gjitha kushtet jam plotësuar. Realiteti sotëm dhe shumon se kë kriter i fundit që në është thënë se do tjetë për liberalizimin e vizave ka qenë vëtë një mashtrim dhe azë me tepër apo një përëmtim mashtrus. Ta që unis në Berlin me bindjen se Serbis do i kërkojë të njëtë Kosovën si shtetë të pavarur, por edhe për këtë shprejhet i shgënjyër. Po kam të eksuar shumë qarë të dhe në takim. Disa ka në mënduar se dhe që ka mund të ndodhë vetëm i thogu që i që një e Kosovën dhe dhe të përmbyllet. Mi po po që nuk është ashtu. Sepse nuk po është një thirit të thirë për njërë Kosovës asin nga Merkel, asin nga Matra. E vetë me gjërë në këtë moment e mbedet që të pritet sa miti radhës me një korik, me shpresën se diçka do të arrihet konkretisht. Qështja e viktimave të luftës në Kosovë shkon në Kongresin Amerikan, për herë të parë viktimat të krimeve të luftës kanë dushmuar në Kongresin dy dhomësh i cilin bajti një seancë dy gjimore në bikë të tem. Ligjvën si e ljëtë e ngëlli i cili qëlli seancë, më tha se pas 20 vite është ka pasur shumë pak ose asë pak drejtësi për viktimat e luftës në Kosovë. Engel ka kritikuar gjithashtu për pjeket për të kryuar një ku i valencë të rem mes autorve dhe krimeve të krimeve dhe viktimave. Në seansë folje edhe ishë presidentja aktifete Jahjaga, ajo tha se viktimat e krimeve të luftës duan që historit e tyre të dygjohen dhe të vjetë të drejtësi. I lirë bytyci, tre vlezrit e të cilit u vranë në luft, ka pohuar se viktimat nuk mund të ignorohen. Ndërsa vasfje krasni që Gudman, viktime për dhunimit të gjatë luftës, ka të reguar me tone emocionale holësit e dhimshme të dhunimit të saj nga duar të forcave serbe, kur ishte vetëm 16 vjeqë. Presidenti Venezuelës Nikolas Maduro pretendon se ka parandaluar grushtin e shtetit nga lideri opozitës Juan Guaido. Vjetra ushtari u bashkon opozitës në përleshet e së martës që lanë më te përse një qind të plagosur. Presidenti i Venezuelës Nikolas Maduro pretendon se shtypi për pjekjen për grushtë të shtetit nga lideri opozitës Juan Guaido. Vjetra pjestar të gardës komtare ju bashkuan opozitës në përreshit e së martës, ku mbetën të plagosur më shumë se një qind persona. Por në një fjalim sfidues në televizion, Maduro tha se Guaido kishtë dështuar në përpjekjen për të aktuar ushtrin kundër ti, a i akuzoj protestuesit për krime serioze, që si qëta nuk do të mbetën pa undëshkuar. Tre prokuror special do të marrin në pythje personat e përfshirë në njarje e do të drejtojnë jetimet për krimet e rënda kundër kushtetutës, sëndimit e ligjit e përplagosje në ushtarve e policve. Maduro përgënjështroj pretendimin e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo se kishtë e bërgati avionin për të aratisur në Kub. Guaido këmgull se Maduro e ka humbur kontrolin e forcave të armatosura dhe se ka nisur tranzicioni pajësor. Lideri opozitës si kërkojnë bërshtetësve të dalin sërish në rrugët e Venezuelës të mërkurën. Guaido është një urë si lideri përkoshëm i Venezuelës nga më shumë se 50 vende, përfshirë shtetet e bashkuara, Britanin e madhe dhe pjesën më të madhe të Amerikës Latina, por Maduro, i mbërshtetur nga Rusia, Kina dhe Kreu i ushtris, refuzon largimin. Reagimet të shumë të ndërkomtare kanë ardhur pasë situatës të kryuar në Venezuel, shtetet e bashkuara me disa vendet të tjera janë rështuar në kratë liderit e opozitës, ndërko që Rusia, Kina dhe Turqia vijojnë në mbështetin e tyre për Maduron. Komuniteti ndërkomtar ka reaguar me njëherë për situatën e tensionuar në Venezuel. Shtetet e bashkuara të Amerikës janë siguruar që të dërgojnë mesajet të shumë të në mbështetje të liderit të opozitës Juan Guaido, i cili kërkon rëzimin e presidentit Nikolas Maduro. Presidenti përkoshën Guaido njoftoj nisi në operacionit Liria. Qeveria Amerikana e mbështet plotësish populli në Venezuelës në rrugutimin e ti për Liri dhe demokraci. Demokracia nuk do të mposhtet. 
të njëjtin mesaj dërgoj edhe nën presidenti Mike Pence, ndërsa kreju i shtëpi së bardh Donald Trump është informuar për situatën. Lideri opozitar unë bështet edhe nga shtetet të ndryshme të botës si Britania, Brazili dhe Kolumbia. Ndërsa Rusia që rënditët në kratë të presidentit Maduro u shpre më e përmbajtur. Presidenti Vladimir Putin diskutoj për situatën në Venezuel në kshilin e ti të siguris. Zëdhën si Kremlinit tha se Moska po i kushton vëmendje të madha saj që pëndodhë në Venezuel, pas lajme dhe sa atje po organizohet një grusht shteti. Ndërko, Spania ka mbajtu një qëndrim neutral. Shpresoj që të mosket gjak derdhja, mbështesim i proces pajsor demokratik në Venezuel dhe kërkojmë që të shpallen zjedhje të parakoshme presidenciale. Përveç rusis, Maduro përkrahet edhe nga vende si Kina, Irani dhe Turqia. Në të flasëm për sport, sot Champions do të duroj një tjetër sfid spektakulare, Barcelona dhe Liverpool, për plasën në gjusë më finale në parë në një duel ku nuk ka favorit. Jurgen Klopp beson se mund të andal Barcelona si dhe kërkon që skuadrat të mos fokusohet vetëm të Kleo Messi. Nga në tjetër, trajneri Katalana së kërkon të këtë tjetë që të mos pësojnë gol në shtëpi, sepse disa vantajë në Angli do të ishte një problem serios. Barqa Liverpool është gjithashtu një takim me të kaluarën për sulmuesit Kutinjo dhe Suarez që përbalen me ishtë skuadrën e tyre. Në Camp Nou përbalen sot të nëmbrëmje dy nga skuadrat me e curin më të shkëllqyër të momentit dhe dy favoritët më të më dhejnë për trofeun. Shënë shkuarë për të ndje kërë ndeshen në bejzbolit të në ndërim të viktimave që dhuruan organet e tyre, por nuk e menduan kur sa atje do të gjenin personin e cili bantë në kraharor zemra në të vlajt 21 vjeqar që nuk jeton të më. Video të takimit bënë gjiro në internetit dhe malën gjyën shumë njerës. Ishte një takim që për lotit të gjithë, motrat e Donovan Bulger morën pjesë në ndeshen e bejzbolit në stadionën Bush në St. Louis të Misurit, Në homasht të kujtimit të të vëllajt të vdekur, ndeshe ju dedikua personave dhe familjarve të dhuruesve të organeve në ditën e ndërgjësimit për këtë qështje. Bulgar vdisht në 2016-ën pas një aksidenti tragjik, para se të ndëron të jetë dëshira 21 vjeqarit, ishte të dhuron të organet dhe familjarët e ti u kujdesen të abonin realitet. Organet e të riut nga Illinois një mua në shpëtimin e disatës të morve. Ajo që motrat e ti nuk dinin ishte se në stadium, do të akonin njërin prej tyre, atë që mban të zemrë në të vëlajt. Për qafimat, lotët dhe emocionet e motrave të kësa dëgjonin në rajet e zemrës, bënd gjiro në rjetë dhe malën gjyën të gjithë botën. Ka rëdru momenti i para shikimit të motit me kolegën Tanja Porja. Më më mërëmatë të ndërruar shikues, a dy sjenen, letë një me më kushet e motit për ditën e nesërme, pritet për mirësimi kushve të motit në teritorën shqiptarë, ku këthjelime do të alternohen në vërënsjera kalimtare, ndërko shira do t'jen të dobot, por shfajqin herët në orët e parë të ditës në zonat bregdetare të Adriatikut, si edhe gjatorve të pazitës, shira të izoluar, pritet në zonat lindore të teritorën shqiptarë. Përsa i përket temperaturave, ato rritën letë në orët e mëngjesir, por një rritje më të ndjeshme me të pak të ndy gratë si edhe mes dita, nuk e bërë që maksimumin në rangë teritorit të njitet në 23 gratë Celsius. Edhe kontinenti Europian për ditën e nesërme, do të vjoj me vranësira dhe reshi në zonat jukë përëndimore dhe pjesërish në zonat jukë lindore të Europës, ndërsa vonë gjatë mbrëmjes, këto vranësira dhe reshi do të gjvendosen gradualisht dritë zonave qëndrore si edhe në veri lindje të Europës. Temperaturat e rritën letë në Europën qëndrore dhe jugore, por do të ullen me 2-3 gradë temperaturat në zonat veriore të Europës, por edhe në veri lindje. Me ndjeshme kjo rënjë do tjetë gjatorve të mezitës. Kështë informacion i motit për ditën e nesër me këtu në adu CNN, bashkë më rëpafshim. Dhe për këtë edicion informativ, ka ishën gjithë shka e përgatitur, për të tjera informacion e ju mund të klikoni në fashen ton të internetit adu cnn.com. Në bashkë do të ndajemi këtu, falem derit dhe natë në mirë.